நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அறிவிப்பு நாட்டில் பல இடங்களில் குண்டுவெடிப்பு நடந்துள்ளது கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் ஏதோ யோசிச்சு யோசிச்சு அது வந்து அந்த பேஷனோட இன்னும் கொஞ்சம் எமோஷனோட பண்ணிருக்கலாமோன்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு தஸ் தன்லி திங் ஐ சா கான்செப்ட் வாஸ் ரியலி குட் வாஸ் ரியலி நைஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் थैंक यू थैंक यू मास्टर राधा मैम देव கான்செப்ட்டா பண்ணீங்க கான்செப்ட்ல வந்து பிகினிங் எனக்கு புரிஞ்சது உங்க உங்க நீங்க நல்ல ஃப்ரீயா எமோஷனா பண்ணீங்க அந்த ரெண்டு பேர் வந்து குழந்த அந்த பாம்ப் அது கிளியர் பண்ணலை சரி இங்க வந்து நம்ம கல்யாண் மாஸ்டர் சொன்னதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க நிறைய வேரியேஷன் வச்சிங்க இன்னும் ராக்கி கட்டுறது குழந்தைங்களை கொண்டு வர்றது நிறைய இன்னும் ஒன்று ஒன்று ஏதாவது ஒன்று கம்மி பண்ணியிருந்து உங்கள் டான்ஸ் அதாவது என்ன தான் கான்செப்ட் இருந்தாலும் இண்டிவிஜுவல் பர்ஃபார்மன்ஸில் உங்கள் டான்ஸுக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் நீங்கள் டான்ஸு கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் எப்போவுமே டான்ஸ் பண்ணும்போது நான் உட்காந்துக்கிட்டு உங்களை எல்லாரையுமே நான் சொன்னேன் இல்லை ஹோம்ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ண மாட்டீங்க இப்போது இப்படி இப்படின்னு பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு ஒரு இருக்கு நமக்கு ஒரு டான்ஸருக்கு நமக்கு ஒரு கவுண்ட் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் முடிச்சு தான் திருப்பி ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ முடிக்கிறதுக்குள்ள இன்னொன்று வந்துடுச்சு சில மூமெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது அதனால தான் 
உங்களோட அந்த இமோஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகலை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ இது பண்ணி சில இதெல்லாம் பண்ணி சம்திங் இஸ் ரியலி மிஸ்ஸிங் ஹியர் டான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது கான்செப்ட் கொஞ்சம் கிளியராக புரியலை அப்புறம் வந்த எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே பார்க்குறதுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி தோணலை அவங்க வந்து இப்போ நான் அவங்க கிட்ட தேவிக்கிட்ட குழந்தைய கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் வந்து இது பண்ண போகிறேன் நான் வந்து ராக்கிய கொடுக்க போகிறேன் வந்தவங்களும் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இல்லை வரவங்க கூட உங்களோட அந்த கான்செப்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸும் அந்த ஃபீலிங் கொடுக்கும்போது தான் அது நல்லா புரிய வரும் உங்கள் தெரி உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த அக்காவோட பாட்டை நீங்கள் இளமையில் தேவ் உங்கள் நீ யூர் அ குட் டான்ஸர் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது உங்களோட ஸ்டைல் என்ன தெரியுமா இந்த நீங்கள் டான்ஸ் ஆடும்போது இந்த இந்த பாடி பாட்டு இந்த இந்த இடம் ஜாஸ்தி மூவ் ஆகாதானா இன்னும் சம்திங் ரிவில் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அதனால் கான்செப்டோடு இனிமேல் பண்ணுற பெர்ஃபார்மன்ஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக டான்ஸ் ஆடி ஆகணும் யூ கேன் டூ இட் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஒர்க் அவுட் ஆகலை அந்த ஒரு 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 காம்படிஷன் லெவலே நான் எனக்கு இந்த இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை என்னால் எடுக்க முடியலை தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அம்பிகா மேம் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் எடுத்தீங்க நீங்கள் நினச்ச அந்த ஒத்துழைப்பு மற்றவங்க கிட்டே இருந்து உங்களுக்கு வரலையோன்னு நானும் ஃபீல் பண்ணேன் அதாவது நீங்கள் நீங்கள் ஒரு விஷயம் அப்படி சொல்லும்போது நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்கை கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் அது ஃபீல் ஆகிடுச்சு பட் நீங்கள் அந்த லொக்கேஷன் நல்லா நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க அந்த போகிறது விழுறது வர்றது அதெல்லாம் அந்த முட்டிக்கட்டில் பட்டப்பட்டனா அடிக்கும்போது எனக்கு பயம் வந்துடுச்சு வேறு அங்கேயே உட்காந்துட போகிறாங்க அப்படின்னு பட் ஏதோ ஒன்று மிஸ்ஸிங் ஆன மாதிரி ஃபீல் ஆகிடுச்சு நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணது பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அது புரியுது ஒரு ஃப்ளூவண்டாக அப்படி ஒரு 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 ஃப்ளோ என்னமோ கம்மியாக இருந்த மாதிரி ஐ ஃபெல்ட் பட் அதர்வைஸ் நீங்கள் நினச்சது என்னன்றது உணர முடிஞ்சது இட் வாஸ் நைஸ் இட் வாஸ் நைஸ் தேங்க்யூ